నమస్తే వెల్కమ్ టు టీసాట్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మన చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ గురించి చర్చించడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు న్యాయవాది అయిన ఎద్దుల అమరేందర్ రెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు చర్చిందాం నమస్తే అండి నమస్తే సార్ అసలు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఏమిటి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అసలు బేసిక్ డ్రగ్ అంటే మామూలుగా మన వాడుక భాషలో దీన్ని ఒక మందు అని మనం అంటూ ఉంటాం అంటే డ్రగ్స్లలో బేసిక్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి మెడిసిన్ డ్రగ్స్ అంటే మెడికల్ డ్రగ్స్ అని ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ మెడికల్ షాప్లలో మనకు దొరికేటువంటి డ్రగ్స్ అన్నింటినీ కూడా మెడికల్ డ్రగ్స్ అని అట్లానే ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ అంటే గంజాయి నల్ల మందు బంగు అని అట్లానే బ్రౌన్ షుగర్ కొకైన్ హెరాయిన్ మార్ఫైన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కిందనే మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే అసలు నార్కోటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నార్కో అంటే ఒక మనిషి యొక్క మనసు పైన మెదడు పైన ప్రభావితం చేసేటువంటి పదార్థాన్ని ఏదైనా కూడా నార్కోటిక్ డ్రగ్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని తెలుగులో మనము మాదక ద్రవ్యాలని కూడా అంటాం మనం ఏ డ్రగ్స్ని నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అని అంటాం నార్కోటిక్ డ్రగ్స్లో అంటే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ నేమ్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్టయితే ఓపియం హెరాయిన్ కోడిన్ ఆక్సికోడిన్ అట్లానే హైడ్రోకోడిన్ ట్రెమడాల్ మార్ఫిన్ హైడ్రోమార్ఫిన్ ఫెంటానిల్ కార్ఫెంటానిల్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కిందకే వస్తాయి సార్ సైకోట్రోఫిక్ పదార్థాలు అంటే ఏమిటి సైకోట్రిక్ పదార్థాలు అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే వైద్య పరిభాషలో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అనేటువంటి మనిషి యొక్క రక్తం పైన మెదడు పైన ప్రభావితం చేసేటువంటి అన్ని కూడా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కింద విభజించబడ్డాయి అట్లానే మనిషి యొక్క నాడీ వ్యవస్థ పైన ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో ఏదైతే దానిపైన యాక్ట్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి సైకోట్రోపిక్ అంటే మనిషి యొక్క మానసిక వ్యవస్థను అంటే నాడీ వ్యవస్థను మొత్తంగా డ్యామేజ్ చేసేటువంటి వాటిని సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు అంటే ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోథెరపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనకు నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి మనకు ఈ చట్టం ఉంది సార్ ఎన్డీపీఎస్ చట్టం గురించి కొంచెం వివరిస్తారా ఎన్డీపీఎస్ చట్టం అంటే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈ చట్టం రాకముందుకు ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు సింగిల్ కన్వెన్షన్స్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ సింగిల్ కన్వెన్షన్స్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అన్ని మెంబర్ కంట్రీస్కి కూడా వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆదేశాల అనుసారమే అప్పుడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ చట్టంలో మొత్తం ఆరు చాప్టర్లు ఉంటాయండి అలానే ఎనభై మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ యాక్ట్ తదనంతరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మూడు పర్యాయాలు ఇది సవరణ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సవరణ చట్టంలో ఎవరైనా ఇలాంటి నేరాలకు అంటే రిపీటెడ్గా వాళ్ళు పాల్పడినట్టు అయితే వాళ్ళకి మరణశిక్షను కూడా వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఈ నేరాలను కనుక అరికట్టాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగినటువంటి నేషనల్ ఫండింగ్ అవసరం కాబట్టి నేషనల్ ఫండింగ్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది అట్లానే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ప్రాపర్టీ ఫోర్ఫిటింగ్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ని సరఫరా చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైతే నిల్వ ఉంచుతారో లేకపోతే డ్రగ్స్ని సరఫరా చేయడానికి వాళ్ళు ఇలాంటి వాహనాలు అయితే వాడతారో లేదా డ్రగ్స్ సరఫరా ద్వారా వచ్చేటువంటి లాభాల ద్వారా వాళ్ళు ఏమైనా అసెట్స్ కొనుక్కుంటే అంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్నా కానీ లేదు వాళ్ళు ఎక్కడైనా నిల్వ చేసినా కానీ అలాంటివన్నీ కూడా సీజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్లో రావడం జరిగింది అట్లానే ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఏదైతే మరణశిక్ష ఉందో టూ థౌజండ్ వన్ యాక్ట్ అందులో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఇచ్చారో దానికి వెసులుబాటుగా ముప్పై సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్షను ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్లో రావడం జరిగింది ఎక్కువగా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన ఎవరు బాధితులు అవుతున్నారు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్కి ఎక్కువగా బాధితులు అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు మన దేశంలో అంటే మన దేశ మొత్తం జనాభాలో కనుక మనం చూసినట్టయితే సుమారు యాభై నుంచి అరవై శాతం యువత ఉంది అందులో 
ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలే కానివ్వండి లేదా స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లల్ని మనం ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు అట్లానే ఎవరైతే ఈ పబ్ కల్చర్కి అంటే హై క్లాస్ కల్చర్కి అలవాటు పడతారో అలానే సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా మనకు బాధ్యతల లిస్టులో ఉన్నారు ఈ డ్రగ్స్ని సరఫరా చేయడానికి ఈ నేరస్తులు కూడా వీళ్ళు ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటున్నారంటే రోడ్ సైడ్ ఉండేటువంటి లేబర్ని కానీ అంటే ఎవరైతే ఆర్థికంగా అంటే ఎకనామికల్గా వాళ్ళు బాగా బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఏదో వీళ్ళు డబ్బులు ఎర చూపేసి దీన్ని ఈజీగా సర్ఫరా చేయడానికి లేదంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి నేరాలను నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ బాల కార్మికులను కూడా వీళ్ళు ఎక్కువ స్థాయిలో వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ బాధితులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అయితేనేమో మన మానవ శరీరంలో రక్తం పైన అలానే మెదడు పైన దీని ప్రభావం ఉంటుంది ఒకవేళ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే కనుక ఇది ఎంటైర్ నాడీ వ్యవస్థ పైన దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది అయితే ఇనీషియల్ అంటే ప్రైమరీగా ఒక వెళ్ళేటువంటి ఏదైనా ఒక పర్సన్ దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు అయితే స్టార్టింగ్లో తనకు కొంచెం మత్తుగా ఉండడము తను కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా ఫీల్ అవ్వడము కొంచెం ఆనందంగా ఫీల్ అవ్వడము కొంచెం మత్తుగా ఫీల్ అవ్వడం అంటే ఏదో తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్లో ఉండడం జరుగుతుంది అలానే తను కొద్ది రోజులు దీనికి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ దాన్ని వాడనట్టయితే తను విపరీతమైనటువంటి అంటే తీవ్ర తలనొప్పి కలగడము అసౌకర్యంగా ఉండడము తను ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంటున్నట్టు ఫీల్ అవ్వడము అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నట్టుగా అంటే జరగంది జరిగినట్టుగా తను ఫీల్ అవ్వడం ఇది మనం కామన్గా చూసేటువంటిది రెగ్యులర్గా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత అది స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ పైన దాని మొత్తం ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కడి వరకు అంటే ఈవెన్ షుగర్ లెవెల్స్ బీపీ లెవెల్స్ అలానే గుండె కొట్టుకునేటువంటి పల్స్ రేటు కూడా పెరిగిపోయి ఈ లాస్ట్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అట్లానే దీన్ని తీవ్ర స్థాయిలో కనుక అంటే తీసుకోవాల్సినటువంటి స్థాయి కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో తీసుకుంటే ఇది వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యం పైన కూడా దెబ్బతీసేటువంటి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు మానసిక రోగులుగా కూడా అటువంటి మారిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన నేరాలకు పాల్పడుతున్నది ఎవరు నైజీరియన్స్ అట్లానే ఇక్కడ మన ఇండియన్స్ లో కనుక చూసినట్టయితే ఆర్థికంగా ఎవరైతే వెనుకబాటు వెనుకబడి ఉన్నారో అంటే వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఆర్థిక వెసులుబాటు కోసం వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది కానీ బేసిక్ గా మన మూలాల్లోకి వెళ్ళి కనుక పరిశీలించినట్టయితే అసలు దీన్ని తయారు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ దీన్ని సప్లై చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ దీన్ని స్టోర్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అలానే ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా పెద్ద మాఫియానే ఉందని చెప్పుకోవాలి దీని వెనుక కొంతవరకు పెద్దల హస్తం ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన వారికి శిక్షలు ఎలా ఉంటాయి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాని కింద కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇక్కడ మేజర్గా మనం ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కేసెస్ బుక్ అవుతాయో కేసెస్ బుక్ అయినప్పుడు మెయిన్ వాళ్ళు చూసేటువంటి కోణంలో రెండింటిని వాళ్ళు పరిశీలిస్తారు ఒకటి అసలు తను కన్జ్యూమ్ చేసినటువంటి అంటే తను తీసుకున్నటువంటి క్వాంటిటీ ఆ డ్రగ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఒకవేళ మిల్లీగ్రామ్స్లో కనుక ఒకవేళ ఐదు పది మిల్లీగ్రామ్ ఐదు పది గ్రాములలో కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి శిక్షలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఒక సంవత్సరం వరకు జైలు అండ్ పదివేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు జరిమానా విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కేసెస్లలో రెండు కూడా విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైతే పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతాయో అంటే ఈ కల్టివేషన్ చేయడం ఎవరైనా ఆ చెట్లను పెంచినట్టుగా కానీ లేదంటే దాన్ని సరఫరా చేసినట్టుగా కానీ లేదంటే దాన్ని రవాణా చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ లేదంటే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇంపోర్ట్ చేయడము ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ లేదంటే అవుట్ సైడ్ ది ఇండియా కూడా ఒకవేళ మనం దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్టు అయితే అట్లానే దాన్ని మనం ఎక్కడైనా ప్రాంతంలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నా కానీ అలాంటి వాళ్ళకు మనం ఆర్థికంగా ఏమైనా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసిన ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా మినిమంగా వాళ్ళకు టెన్ ఇయర్స్ కఠిన కారాగార జైలు శిక్ష అలానే లక్ష నుంచి రెండు లక్షల వరకు జరిమానా లేదా రెండు విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈ నేరాలన్నీ కూడా ఒకవేళ రిపీట్ అయితే అంటే చేసినటువంటి నేరస్తుడే మళ్ళీ బెయిల్ పైన బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినట్టు అయితే అతనికి మాక్సిమంగా ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష లేదా మరణ శిక్ష కూడా విధించేటువంటి అవకాశం ఈ చట్టం మనకు కల్పిస్తుంది ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అదుపులో లేకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు అంటే బేసిక్గా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కనుక మనం గమనించినట్టయితే అంటే చాలా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లలో వీటిని సరఫరా చేస్తుండడం
ముఖ్య కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అట్లానే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఎట్లయితే పెరిగిపోతుందో వాళ్ళు కూడా అంటే దొరకకుండా ఉండడానికి కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ వాడుతూ అంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ని కూడా వాళ్ళు వేదికగా చేసుకుంటూ ఈ అమ్మకాలకు సప్లైకి వీళ్ళు నేరస్తులు పాల్పడుతున్నారు మరి ఈ డ్రగ్స్ను పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టాలంటే మీరేం చెప్తారు ఈ డ్రగ్స్ని మనం పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టాలంటే రెండు కోణాల్లో మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకటి వ్యక్తిగతంగా ఏం చేయాలి రెండు సామాజిక పరంగా ఏం చేయాలి వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా ఇందులో మెజారిటీ ఆఫ్ ది విక్టిమ్స్ ఎవరు అంటే స్కూల్ గోయింగ్ కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ పేరెంటల్ కేర్ మిస్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఒకటి మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం రెండోది పేరెంట్స్ టీచర్స్ కూడా వాళ్ళ నడవడిక ఎలా ఉంది అంటే వాళ్ళు డే టు డే చేంజెస్ మనం వాళ్ళ దగ్గర ఏం కనిపిస్తున్నాయి అనేటువంటిగా మనము నిక్షి నిక్షిప్తంగా మనము ఒకవేళ గమనిస్తే మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సామాజికంగా ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువగా వీళ్ళు దొరికేటువంటి ప్లేసెస్ ఎక్కడ అంటే హుక్కా సెంటర్లు పబ్స్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ లాడ్జ్లు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లలో ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటారు సో వీటిపైన ఎక్కువగా రైడింగ్స్ చేయడం వల్ల అట్లానే సమాజంలో దీని దుష్ప్రభావం పట్ల జరిగేటువంటి అంటే ఎలా వాళ్ళు శారీరకంగా మానసికంగా దీనికి బలవుతున్నారు వాళ్లకు వ్యక్తిగతంగా కాకుండా కూడా సమాజానికి ఇది ఎలా చెడు చేస్తుంది అనేటువంటి దానిపైన కూడా మనము ఒక పూర్తి స్థాయి పరిశోధన చేస్తూ అవగాహన కార్యక్రమాలను కూడా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రీసెంట్గా మనం హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు కనుక మనం విశ్లేషించుకుంటే రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎంతోమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటువంటి ప్రముఖులు కూడా ఈ ఘటనలో దొరకడం జరిగింది అట్లానే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థులు కూడా ఈ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని అలానే వాటికి అడిక్ట్ అయిపోయి బాధితులు కూడా అయ్యారని చెప్పేసి మనం చూడడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఇనీషియేట్గా జూబ్లీల్స్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ డీసీపీ అండ్ ఏసీపీ ఒక మంచి ఇనీషియేట్ తీసుకొని ఈ చిన్నపిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ బాధితులుగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాన్ని మనం పాడు చేయొద్దు అనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అంటే ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి ఏవైతే రిపీటెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయో అంటే మద్యం సేవించి దొరికిపోతే వాళ్ళని ఎలా అయితే ఫస్ట్ ప్రైమరీగా వాళ్ళకి అయితే కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని పిలిపించి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్స్ ఇచ్చి ఎలా అయితే చేస్తున్నారో సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్కూల్ గోయింగ్ విద్యార్థులు కూడా ఇలాంటి కౌన్సిలింగ్ కనుక మనం తల్లిదండ్రులను పిలిపించి ఇలానే మనం కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే ఒక మంచి చేంజ్ వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇనిషియేట్ తీసుకొని దాదాపు ఆ రోజు దొరికినటువంటి పదమూడు మంది పిల్లల విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులను పిలిపించి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ మనం ఒక విచిత్ర సంఘటన నోట్ చేయాల్సినటువంటిది ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ కావడానికి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడం కాకుండా అసలు మీ ప్రొసీజర్స్ ఏంటో చెప్పేసేయండి దాని పెనాల్టీ ఏంటో చెప్పండి మేము కట్టేసి వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటి విచిత్ర ధోరణి చూసి ఆ రోజు ఏసీపీ అండ్ డీసీపీ విచ వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా బాధపడడం జరిగింది అట్లానే ఈ ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ తక్కువ స్థాయిలో దొరికినటువంటి కేసులలో మనకు ఒక చిన్న వెసులుబాటు ఉంది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మనిషి దగ్గర మిల్లి గ్రాములలో కానీ లేదంటే రెండు గ్రాములు మూడు గ్రాములు ఐదు గ్రాములు పది గ్రాములు ఇట్లా తక్కువ మోతాదులో దొరికితే వాళ్లకు శిక్ష ఇవ్వకుండా అంటే కోర్టు కూడా ఎలా పరిగణిస్తుంది అంటే వీళ్ళు నేరస్తులు కాదు వీళ్ళు బాధితులు వీళ్ళు దీనికి అడిక్ట్ అవుతున్నారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళను మంచి చేయాలి వాళ్ళు మంచి పరివర్తన తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళను రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్కి పంపడం జరుగుతుంది అంటే పునరావాస కేంద్రాలకు పంపడం జరుగుతుంది అక్కడ వాళ్లకు ఈ శారీరకంగా ప్లస్ మానసికంగా వాళ్లకు కావలసినటువంటి పునరావాస చర్యలను ఏర్పరుస్తూనే కొద్ది రోజుల్లో వాళ్ళని వాటికి దూరం చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని మామూలు స్థాయికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఈ నేర ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు నేరస్తులు ఏం చేస్తున్నారంటే దీన్నే లొసుగ్గా తీసుకొని దొరికినటువంటి క్వాంటిటీని డివైడ్ చేసి అంటే ఇది పెద్ద మొత్తంలో దొరికినటువంటి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు అక్యూజ్డ్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లలో ఒక ఐదారు మందినో పది మందినో చేసేసి ఆ లొసుగును అంటే ఇక్కడ వీళ్ళకి తక్కువ మోతాదులో దొరికింది అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఈ చట్టం నుంచి వాళ్ళు తప్పించు తప్పించుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నిటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని జరిగేటువంటి పరిణామాలు అంటే రోజు రోజుకి ఎలా పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోవడానికి గలటువంటి కారణాలు ఏంటి అనేది దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కనుక మనం పరిశోధన చేసి ఈ చట్టాన్ని కనుక మనము ఇం
ఈ చట్టం రాకముందుకు ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు సింగిల్ కన్వెన్షన్స్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ సింగిల్ కన్వెన్షన్స్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అన్ని మెంబర్ కంట్రీస్కి కూడా వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆదేశాల అనుసారమే అప్పుడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ చట్టంలో మొత్తం ఆరు చాప్టర్లు ఉంటాయండి అలానే ఎనభై మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ యాక్ట్ తదనంతరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మూడు పర్యాయాలు ఇది సవరణ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సవరణ చట్టంలో ఎవరైనా ఇలాంటి నేరాలకు అంటే రిపీటెడ్గా వాళ్ళు పాల్పడినట్టు అయితే వాళ్ళకి మరణ శిక్షను కూడా వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఈ నేరాలను కనుక అరికట్టాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగినటువంటి నేషనల్ ఫండింగ్ అవసరం కాబట్టి నేషనల్ ఫండింగ్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది అట్లానే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ప్రాపర్టీ ఫోర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ని సరఫరా చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైతే నిల్వ ఉంచుతారో లేకపోతే డ్రగ్స్ని సరఫరా చేయడానికి వాళ్ళు ఇలాంటి వాహనాలు అయితే వాడతారో లేదా డ్రగ్స్ సరఫరా ద్వారా వచ్చేటువంటి లాభాల ద్వారా వాళ్ళు ఏమైనా అసెట్స్ కొనుక్కుంటాయి అంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్నా కానీ లేదు వాళ్ళు ఎక్కడైనా నిల్వ చేసినా కానీ అలాంటివన్నీ కూడా సీజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్లో రావడం జరిగింది అట్లానే ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఏదైతే మరణశిక్ష ఉందో టూ థౌజండ్ వన్ యాక్ట్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఇచ్చారో దానికి వెసులుబాటుగా ముప్పై సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్షను ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అమెండ్మెంట్లో రావడం జరిగింది ఎక్కువగా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన ఎవరు బాధితులు అవుతున్నారు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కి ఎక్కువగా బాధితులు అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు మన దేశంలో అంటే మన దేశ మొత్తం జనాభాలో మనం చూసినట్టయితే సుమారు యాభై ఐదు నుంచి అరవై శాతం యువత ఉంది అందులో ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలే కానివ్వండి లేదా స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లల్ని మనం ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు అట్లానే ఎవరైతే ఈ పబ్ కల్చర్కి అంటే హై క్లాస్ కల్చర్కి అలవాటు పడతారో అలానే సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా మనకు బాధ్యత లిస్టులో ఉన్నారు ఈ డ్రగ్స్ని సరఫరా చేయడానికి ఈ నేరస్తులు కూడా వీళ్ళు ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటున్నారంటే రోడ్ సైడ్ ఉండేటువంటి లేబర్ని కానీ అంటే ఎవరైతే ఆర్థికంగా అంటే ఎకనామికల్గా వాళ్ళు బాగా బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఏదో వీళ్ళు డబ్బులు ఎర చూపేసి దీన్ని ఈజీగా సరఫరా చేయడానికి లేదంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి నేరాలను నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ బాల కార్మికులను కూడా వీళ్ళు ఎక్కువ స్థాయిలో వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ బాధితులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అయితేనేమో మన మానవ శరీరంలో రక్తం పైన అలానే మెదడు పైన దీని ప్రభావం ఉంటుంది ఒకవేళ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే కనుక ఇది ఎంటైర్ నాడీ వ్యవస్థ పైన దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది అయితే ఇనీషియల్ అంటే ప్రైమరీగా ఒక వెళ్ళేటువంటి ఏదైనా ఒక పర్సన్ దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు అయితే స్టార్టింగ్లో తనకు కొంచెం మత్తుగా ఉండడము తను కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా ఫీల్ అవ్వడము కొంచెం ఆనందంగా ఫీల్ అవ్వడము కొంచెం మత్తుగా ఫీల్ అవ్వడం అంటే ఏదో తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్లో ఉండడం జరుగుతుంది అలానే తను కొద్ది రోజులు దీనికి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ దాన్ని వాడనట్టయితే తను విపరీతమైనటువంటి అంటే తీవ్ర తలనొప్పి కలగడము అసౌకర్యంగా ఉండడము తను ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంటున్నట్టు ఫీల్ అవ్వడము అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నట్టుగా అంటే జరగంది జరిగినట్టుగా తను ఫీల్ అవ్వడం ఇది మనం కామన్గా చూసేటువంటిది రెగ్యులర్గా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత అది స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ పైన దాని మొత్తం ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కడి వరకు అంటే ఈవెన్ షుగర్ లెవెల్స్ బీపీ లెవెల్స్ అలానే గుండె కొట్టుకునేటువంటి పల్స్ రేటు కూడా పెరిగిపోయి ఈ లాస్ట్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అట్లానే దీన్ని తీవ్ర స్థాయిలో కనుక అంటే తీసుకోవాల్సినటువంటి స్థాయి కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో తీసుకుంటే ఇది వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యం పైన కూడా దెబ్బతీసేటువంటి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు మానసిక రోగులుగా కూడా అటువంటి మారిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన నేరాలకు పాల్పడుతున్నది ఎవరు నైజీరియన్స్ అట్లానే ఇక్కడ మన ఇండియన్స్లో కనుక చూసినట్టయితే ఆర్థికంగా ఎవరైతే వెనుకబాటు వెనుకబడి ఉన్నారో అంటే వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఆర్థిక వెసులుబాటు కోసం వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది కానీ బేసిక్గా మన మూలాల్లోకి వెళ్ళి కనుక పరిశీలించినట్టయితే అసలు దీన్ని తయారు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ దీన్ని సప్లై చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ దీన్ని స్టోర్ చేస్తున్నటువంటి
uh, and uh, psychotropic act 1985 and the latest 2014 dan kinda manam partial inch net aite ikada major ga manam oka problem identify cheyali ante eppudaithe ee cases book avutayo cases book ayinappudu main wall choose atvanti konamlo ronditni wall partial istharu okati asalu than consume chesina atvanti ante than teeskuna atvanti quantity a drug quantity enta oka vela milligrams lo ganaka oka vela 510 milligram 510 gram lo lo ganaka unnataithe వాళ్ళకి శిక్షలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఒక సంవత్సరం వరకు జైలు అండ్ 10000 నుంచి 20000 వరకు జరిమానా విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కేసులలో రెండు కూడా విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైతే పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతాయో అంటే ఈ కల్టివేషన్ చేయడం ఎవరైనా ఆ చెట్లను పెంచినట్టుగా గాని లేదంటే దాన్ని సర్ఫరా చేసినట్టుగా గాని లేదంటే దాన్ని రవాణా చేసినటువంటి పరిస్థితిలో గాని లేదంటే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇంపోర్ట్ చేయడము ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయడం గాని లేదంటే అవుట్ సైడ్ ది ఇండియా కూడా ఒకవేళ మనం దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసినట్టుగా అయితే అట్లానే దాన్ని మనం ఎక్కడైనా ప్రాంతంలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నా గాని అలాంటి వాళ్ళకు మనం ఆర్థికంగా ఏమైనా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసినా ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా మినిమం గా వాళ్ళకు 10 ఇయర్స్ కఠిన కారాగార జైలు శిక్ష అలానే లక్ష నుంచి 2 లక్షల వరకు జరిమానా లేదా రెండు విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈ నేరాలన్నీ కూడా ఒకవేళ రిపీట్ అయితే అంటే చేసినటువంటి నేరస్తుడే మళ్ళీ బెయిల్ పైన బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినట్టు అయితే అతనికి మాక్సిమం గా 30 సంవత్సరాల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష లేదా మరణ శిక్ష కూడా విధించేటువంటి అవకాశం ఈ చట్టం మనకు కల్పిస్తుంది ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అదుపులో లేకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు అంటే బేసికగా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ని ఇంకా మనం గమనించినట్టు అయితే అంటే చాలా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లలో వీటిని సర్ఫరా చేస్తుండడం వాటికి ఎలాంటి రంగు రుచి అనేటువంటిది లేకపోవడం అట్లానే ఈ ఎక్కడైతే పండిస్తారో అట్లాంటి ప్రాంతాలను మనం గుర్తించలేకపోవడం అంటే జనాభా ఎలా అయితే పెరిగిపోతుందో ఎలా అయితే దీనికి అలవాటు పడుతున్నారో వాళ్ళను నియంత్రించలేకపోవడం అంటే తగినంత విజిలెన్స్ స్టాఫ్ కూడా మనకు లేకపోవడం ముఖ్య కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అట్లానే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఎట్లయితే పెరిగిపోతుందో వాళ్ళు కూడా అంటే దొరకకుండా ఉండడానికి కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ వాడుతూ అంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ని కూడా వాళ్ళు వేదికగా చేసుకుంటూ ఈ అమ్మకాలకు సప్లైకి వీళ్ళు నేరస్తులు పాల్పడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు మనం నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ చట్టం గురించి చర్చించుకున్నాం వచ్చే వారం మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు నమస్తే సెలో